Dwi'n cofio ffrind i ni, Meirion Morris, yn dweud unwaith fod yn sgwennu rhai pregethau yn Comic Sans a rhai pregethau yn Times New Roman. Ac hyn i fi fynd ymlaen, dwi eisiau dweud mae pregeth Times New Roman sgennu i chi heddiw. Mae neges sy'n delio gyda pynciau anodd, ond pynciau sy'n rhaid i ni fel eglwys wynebu yn y dyddiau ni'n byw yn ddi nawr. Sef beth sydd ganddo ni fel Cresnogion i ddweud ynglyn a gwynebu salwch, poen a hyd yn oed mae'r wolaeth. Mae sawl peth wedi digwydd wythnos yma sydd wedi dod ar cwestiynau yma mewn i ffocws i fi. Mae'r rhai hwnna chi'n gwybod mod i wedi arwain dau yngladd yr un diwrnod dydd iau. Ac wrth gladdu corff mewn mynwent a hefyd arwain gwasaneth yn y crem, mae'r pethau yma wedi dangos i hunan mewn di a gwyn i fi. Achos dim diank o reality fod rhywun anwyl wedi marw i chi pan i chi'n sefyll yna wrth lan y bedd neu nistef yna yn y crem. Mae'n atgoffa chi fod mae'r woleth yn fater dia gwyn i chi yna yn llythrennol yn gwisgo dia gwyn. Dyddi yma i ni'n clywed ystadegau un ystadegyn ar ôl y llall, ond yr un ystadegyn pwysig na allwn ni ddianc ohono fe yw fod one in one chance gyda ni o farw. Mae pawb mynd i farw rhyw bryd. Mae stori ddoniol gan mam gi am ffrind i fi uh, sy'n feddyg. A pan fyddai pobl yn gofyn i ffrind mam gi os oedden nhw'n mynd i farw, beth oedd hi yn meddyg yn dweud, yes, but probably not today. Mae marwolaeth yn reality sy'n rhaid i ni gyd i wynebu rhyw bryd. Mae'r feirws yma eisoes wedi lladd dros 50,000 o bobl. Mae hynny tua 500 gwaith gymaint a bu farw ar 9-11. Mae marwolaeth mynd i fod yn reality sy'n effeithio nifer o deiliaeth a hynny falle heb o'n nhw'n ei ddisgole dros y misoedd nesaf. Nawr chi'n deall pan fod hwn yn neges Times New Roman neu'r Comic Sans. Ond y peth ydy, mae pobl yn disgwyl i ni fel eglwys i drafod y pynciau trwm yma. Mae pobl yn troi at yr eglwys am atebion wrth iddyn nhw ddod wyneb yn wyneb a profedigaeth falle am y tro cyntaf. Nawr yn sydyn iawn heddiw, dwi eisiau mynd â ni i y fengil Ioan i benod un ar ddeg lle ni'n dod at hanes Marwolaeth Lazarus, ffrind Iesu. Y fengil Ioan, penod un ar ddeg. Roedd dyn o'r enw Lazarus yn sâl. Roedd yn dod o Bethania, pentref mair a'i chwaer Martha. Mair oedd wedi tywallt persawr ar yr arglwydd Iesu, a sychu ei draed gyda'i gwallt. A'i brawd hi oedd Lazarus, oedd yn sâl yn ei weli. Dyma'r chwiorydd yn anfoneges at Iesu, arglwydd. Mae dy ffrind anwyl di'n sâl. Pan gafodd y neges, meddai Iesu, fydd mae'r wolaeth ddim yn cael y gair olaf. Na, pwrpas hyn ydy dangos mor wych ydy dyw, a bydd mab dyw yn cael ei anrhydeddu drwyddo hefyd. Roedd Iesu'n hoff iawn o Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac eto, ar ôl clywed fod Lazarus yn sâl, arhosodd lle'r oedd am ddau ddiwrnod arall. Yna dywedodd wrth ei ddisgyblion, gydewch i ni fynd yn ôl i Jiwdea. Pan gyrhaeddodd Iesu, cafodd fod Lazarus wedi cael ei gladdu ers pedwar diwrnod. Roedd Bethania llai na dwy filltyr o Jerusalem, ac roedd llawer o bobl yn Jiwdea wedi dod at mair a Martha i gyd yn deimlo yn nhw ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod, aeth allan i'w gyfarfod, ond arhosodd mair yn y tŷ. Arglwydd, meddai Martha wrth Iesu. Ta se ti wedi bod yma, fyddai fy mrawd ddim wedi marw. Ond er hynny, dwi'n dal i gredu y bydd dyw yn rhoi i ti, beth bynnag rwytyn ei ofyn ganddo. Dywedodd Iesu wrth i, bydd dy frawd yn dod yn ôl yn fyw. A tebodd Martha, dwi'n gwybod y bydd yn dod yn ôl yn fyw, adeg yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dywedodd Iesu wrth i, Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd, bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw, er iddyn nhw farw. 
a bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yn o fi ddim yn marw go iawn. Wy ti'n credu hyn? Ydw arglwydd, meddai Martha wrtho. Dwi'n credu mai ti ydy'r meseia mab dyw. Yr un oedd i ddod i'r byd. Y peth cyntaf sy'n fynharoi o'r hanes rhyfeddol yma yw'r neges mae mai a Martha yn anfon i esu. Arglwydd mae dy ffrind anwyl di'n sâl. Y ffaith fod gan iesu mab dyw y gair a ddaeth yn gnawd fod ganddo fe ffrind go iawn. Fi wrth y modd e fod dyndod iesu fy hyn. Fe welwn i mewn munud fod iesu'n llawer mwy na jyst dyn, ond am funud gydewch chi'n i werfforogi y reality yma fod dyw ei hun hefyd yn ddyn fel chi a fi. Dyn sydd â ffrindiau a concern dros i ffrindiau. Ac wrth glywed fod ei ffrind yn sâl ac yna yn marw, mae iesu y dyn yn teimlo'r poen a'r gocled jyst fel y dim ni. Mae'n hoff emyn i yn dweud fel hyn, mawr yw iesu yn ei berson, mawr fel dyw a mawr fel dyn. Mae'r ffaith fod yn dyw ni hefyd yn ddyn yn rhywbeth arbennig iawn. Mae hi'n dangos fod dyw wedi dewis dod i lawr i'n lefel ni. Ac felly, mae e'n medru cyd ymdeimlo efo ni, mae e'n medru crio efo ni, mae e'n medru tostirio efo ni. Mae dyw yn ddyw sy'n unieithu hi'n efo ni. Y rhan trawiadol nesaf o'r hanes oedd geiriau cyntaf iesu ar ôl derbyn y newydd fod Lazarus yn sâl. Mae hi'n dweud fel hyn. Bydd marwolaeth ddim yn cael y gair olaf. Na'r mae hwnnw dwi meddwl yn neges broffwydol i ni heddiw. Er fod yr ystadegau am farwolaeth y feirws yn codi pob dydd, ac er y dylen i fod yn barod i wynebu reality y daw marwolaeth i'n rhan ni rhyw ddydd, fel mae'r hanes am ffrind mae'n gyd yn dweud, wel ai dau, wel yes, but probably not today. Ond oedd wraidd y gobaith Cristnogol ni'n credu ynddo y diaddewid iesu fy'n hyn. Fydd marwolaeth ddim yn cael y gair olaf. Mae marwolaeth yn cael gair, a pa mae e'n cael dweud i ddweud, mae e'n brifo. Oedd iesu fel i ni yn brifo wrth weld i ffrindau yn marw. Ond yn allweddol, nid marwolaeth sydd ar gair olaf a mae hyn yn rhan o'r gobaith Cristnogol. Fel mae'r hanes yn mynd yn ei flaen, mae marwolaeth yn gwneud ei weithaf, ac mae Lazarus yn marw, a hynny cyn i Iesu gyrraedd. Ac mae Martha yn dweud wrth Iesu, ta se ti wedi bod yma fyddai fy mrawd i ddim wedi marw. Na'r mae ymateb Martha yn ddynol ac yn hochol naturiol. Mae'n troi fe o dyw am y sefyllfa erchyll. Rhan o angst taith ffydd yw be o dyw. Mae'r Beibl yn llawn hanesion am bobl yn rhoi'r bai ar ddyw. Pan does ganddo ni ddim yr atebion, mae yna tiriol ni fod eisiau cymryd allan ar ddyw. Cymryd yn dicter allan, cymryd yn poen allan ar ddyw. Ond eto, yng nghanol i siô mai dicter, Mi oedd Martha dal i ddewis trystio iesu, ac os mae e'n mymlaen i ddweud fel hyn. Ond er hynny, dwi'n dal i gredu bydd dyw yn rhoi ti beth bynnag rwy ti'n ei ofyn ganddo. Ac mae iesu yn mynd ymlaen i ddweud. Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yn o fi yn dod yn fyw er iddyn nhw farw, a bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yn o fi ddim yn marw go iawn. Ac yna, mae Iesu yn mynd ymlaen i ofyn i Martha. Wy ti yn credu hyn. Ac mae hi'n dewis dweud a chredu er gweithaf i dicter siom a phoen ydw arglwydd. Dw i yn credu. Yn ôl yr hanes, mae Lazarus wedyn yn dod yn ôl yn fyw. Dyma un o wyrthiau Iesu. Y wyrth olaf, y wyrth mwyaf i Iesu wneud, cyn y ddyfe gyrraedd Jerusalem a gorymdeithio i mewn 
ar y diwrnod i ni'n cofnodi heddiw, sef sil y blode neu sil y palmwydd. Ond diwedd y dydd, arwydd neu flas oedd atgyfodiad Lazarus. Oherwydd maes o law, byodd Lazarus farw eto, yn yr un ffordd y byddwn ni gyd yn gorfod wynebu marwolaeth rhywbryd. A mae hynny'n dod yn ni yn nôl i realiti y sefyllfa i ni ynddo heddiw. Gyda salwch neu sôn am salwch o'n cwmpas, a maes o law gyda marwolaeth neu sôn am farwolaeth o'n cwmpas. Mae hanes rhyfeddol iesu a Lazarus yn atgoffa ni, mae un o'r pethau sydd wrth wraidd y gobaith Cristnogol i fod gyda ni ddiw sydd wedi'n ieithu efo ni yn iesu. Mae diw wedi crio efo ni, mae e wedi tostirio efo ni, mae e wedi cerdded efo ni. Ac wrth dilyn Mair a Martha a chredu yn iesu, fe allwn ni hefyd nid yn unig dysgu byw yn dda, o fe allwn ni baratoi hefyd i farw yn dda. Ar nodyn personol, mae'r aif i gyfaddau fel gweinidog dwi'n paratoi fy hun i gladdu mwy o bobl na'r arfer dros y misoedd nesaf. Na, dwi ddim yn deud hynna jyst i'ch dychryn chi. Dych chi'n gwybod mod i ddim y fath o bregethwr sydd yn defnyddio ofn a trio dychryn pobl mewn i'r deyrnas. Ond dwi jyst yn goffa bod yn real efo chi. Dwi'n gweddio a gobeithio na ddaw yr afiechyd i effeithio unrhyw un dwi'n adnabod. Ond eto dwi am paratoi ar gyfer y posibl roedd. Os daw yr alwad, fy ngweddi i yw a byddai'n cael y fraint o gladdu pobl sydd ddim jyst wedi byw yn dda, ond pobl sydd wedi marw yn dda hefyd. Pobl sydd ddim yn gwneud yn fach o farwolaeth, ond pobl sydd ddim chwaith yn ofn marwolaeth. Oherwydd fel dywedodd iesu, fydd marwolaeth ddim yn cael y gair olaf. Na'r cwestiwn iesu Martha oedd, wyt ti yn credu hyn? Mae'r gobeithio trwy ffydd a gallwn ni gyd ateb fel Martha y dwarglwydd. Dwi yn credu hyn.